ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈശോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു മാരകായുധം തിരുസഭയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വജ്രായുധം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ആധാരം ഇത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദത്തോട് ഹവയോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് തിന്നരുത് തിന്നരുത് എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ കൽപ്പന പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ആ കൽപ്പന തെറ്റിച്ചു ആ കൽപ്പന തെറ്റിച്ച് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മാറിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പാദം വെച്ചിറങ്ങി പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ച് സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും നടുവിലൂടെ ജീവിതം നയിച്ച ഒടുവിൽ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ശേഷം തൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ മാനവരാശിക്ക് ആഹാരവും പാനീയവുമായി നൽകി ഈശോ പറഞ്ഞു ആദത്തോടും ഹവയോടും ദൈവം പറഞ്ഞത് തിന്നരുതെന്നാണ് അവരാ കൽപ്പന തെറ്റിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പന തെറ്റിച്ച് പാപം ചെയ്തവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ഇതാണ് നിങ്ങളിത് തിന്നണം പാപം തിന്നരുത് എന്ന കൽപ്പന ലംഘനം പരിഹാരം തിന്നണം എന്ന കൽപ്പനയുടെ അനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നരുത് അത് തെറ്റിച്ചതാണ് പാപം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഇത് നിങ്ങൾ തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതാണ് പരിഹാരം ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പോവുകയാണ് ഈശോ അതിനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തേത് ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് ഈശോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഈശോ മിശിക വിലയിടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ വിലയിടരുത് ഈശോ വില കൽപ്പിക്കാത്തതൊന്നിനും ആരും വില കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈശോ പ്രധാനമായി കരുതിയതിനെ ഈശോയുടെ അനുയായികൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടാൽ മതിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല നമ്മുടെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുകയാണ് അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് ഈശോ പഠിപ്പിച്ച ഈശോയുടെ യുക്കരിസ്റ്റിക് ടീച്ചിങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ പ്രബോധനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇനി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതിനെ ഞാൻ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പോവാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നല്ല താല്പര്യമുള്ള മക്കളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മുഴുവൻ ഇപ്പം അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ചോണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം വചനം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് പറയണം വചനം അപ്പൊ യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ വചനം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞോണം വചനം എന്താണ് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി രണ്ടാം അധ്യായം കല്യാണം ഏത് കല്യാണം കാനായിലെ കല്യാണം അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് വചനം രണ്ട് കല്യാണം കിട്ടിയല്ലോ കാനായിലെ കല്യാണം വരുന്നതാണ് രണ്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഈശോയും നിക്കോദേ മൂസും ഈശോയെ കാണാൻ വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നു ആ ചേട്ടന്റെ പേരാണ് നിക്കോദേ മൂസ് അപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വചനം രണ്ട് കല്യാണം മൂന്ന് യേശു നിക്കോദേ മ
സമരിയാക്കാരി സോറി മൂന്ന് ചേട്ടൻ നിക്കോദേമോസ് നാല് ചേച്ചി സമറിയാക്കാരി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ തളർന്നു കിടന്നില്ലേ ആ ബെച്ചെയ്ത കുള കുളക്കരയിൽ തളർന്നു കിടന്ന തളർവാദ രോഗി അല്ലേ അപ്പൊ ബെച്ചെയ്ത കുളക്കരയിലെ തളർവാദ രോഗി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം തളർവാദ രോഗി എന്താണ് അഞ്ച് അഞ്ചെന്താണ് തളർവാദ രോഗി ഇപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ ഒന്ന് വചനം രണ്ട് കല്യാണം മൂന്ന് ചേട്ടൻ നിക്കോദേമോസ് നാല് ചേച്ചി സമരിയാക്കാരി അഞ്ച് രോഗി തളർവാദ രോഗി പഠിച്ചില്ലേ ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന എളുപ്പല്ലേ ആറാമത്തേത് ഈശോ കുർബാനയെ കുറിച്ച് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആറ് ഏഴ് ഏഴാമത്തേത് ഇതാണ് കൂടാര തിരുനാൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ ഈശോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്റെ അരിക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അവനിത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തെന്നാൽ അതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ ഈശോ അതുവരെയും മഹുത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിലാണ് കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാൾ അപ്പൊ ഏഴ് അധ്യായം പഠിച്ചു ഒന്ന് ഈ ശബ്ദം പോരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ നിക്കോദേമോസ് നാല് ചേച്ചി സമരിയാക്കാരി അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ ഓ എന്നാ മിടുക്കര നിങ്ങൾ ഈ ഈ മിടുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കത്തില്ലായിരുന്നോ ചേച്ചി ആ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം അതാണ് ഏഴ് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എട്ടാമത്തേത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് എട്ടാമത്തേത് പാപിനിയായ സ്ത്രീയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാപിനി കല്ലെറിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പൈസ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ അപ്പൊ എട്ട് പാപിനി പറഞ്ഞേ എട്ട് പാപിനി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അന്ധനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത് ഇവന്റെ പാപം നിമിത്തമോ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം നിമിത്തമോ ഈശോ പറയുകയാണ് ഇവന്റെ പാപം നിമിത്തമോ അപ്പനമ്മമാരുടെ പാപം നിമിത്തമോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവമഹത്വം ഇവനിൽ പ്രകടമാകാനാണ് ഇവൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത് അപ്പൊ ഒമ്പത് അന്ധൻ ഒമ്പത് അന്ധൻ എട്ടോ പാപിനി പിടിക്കപ്പെട്ട പാവിനി ഏഴോ ഊടാര തിരുനാൾ ആറോ ഉപാന അഞ്ചോ തളർവാദ രോഗി നാലോ സമരിയാക്കാരി മൂന്നോ നിക്കോദേമോസ് രണ്ട് കല്യാണം ഒന്ന് ഹോ എന്നാ മിടുക്കനാ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഒമ്പത് അധ്യയം പിടിച്ചു പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഞാനാണ് ആടുകളുടെ ഇടയൻ ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ അല്ല ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയൻ ഇത്ര മതി ഇടയൻ അതാണ് പത്ത് ഇടയൻ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു അതുപോലെ യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകാൻ അതെല്ലാം പത്താണ് പത്ത് ഇടയൻ ഇടയൻ പത്തെന്താണ് ഇടയൻ അപ്പൊ പത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയാവും പത്ത് പഠിച്ച പകുതി ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയാനം ഉള്ളത് പത്ത് പഠിച്ച പകുതിയാവും അപ്പൊ ഒന്ന് പോരാ പറയത് പോരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നിക്കോദേമോസ് നാല് അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനി ഒമ്പത് അന്ധൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച വചനാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഈശോ കരഞ്ഞു അതാണ് ആ വചനം ഈശോ കണ്ണുനീർ വാർത്തു എന്നുള്ളതാണ് യോഗന്ന പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം മഗ്ദലിനെ അറിയും മുന്നൂറ് ദിനാറ വിലയുള്ള നാർദീൻ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പാതാന്തികത്തിലൂടെ ചവിഷേകം ചെയ്യുമ്പോ യൂദാസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതാണ് തൈലാഭിഷേകം എത്രയാണത് പന്ത്രണ്ടാണ് തൈലാഭിഷേകം അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിക്കോദേമോസ് നാല് സമറിയാക്കാരി അഞ്ച് തളർവാദ രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് ഏ കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനി ഒമ്പത് അന്ധൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന്
പതിനാറ് പതിനേഴ് അഞ്ച് അധ്യായം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഒറ്റ സന്ധിക്ക് ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന സംസാരമാണത് ഏതാണ് ആ സന്ധി എന്നറിയാമോ പെസഹായിയുടെ സന്ധ്യ അന്ത്യത്താഴ മേശയിൽ വെച്ച് ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന വലിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈശോ അന്ത്യത്താഴ മേശയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണമാണ് ഇനി പതിമൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കി പോയാൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഒരു പഠിച്ചു എന്നൊരു തൃപ്തി വരും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഉഴപ്പി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പതിമൂന്ന് അധ്യായം ഇതാണ് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നു പതിമൂന്ന് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നതാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനാറും അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനാലും പതിനാറും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളി നിങ്ങൾ ശാഖകൾ പതിനഞ്ച് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവൻ വെട്ടിയെറിയപ്പെടും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കത്തില്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈശോ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിലാണ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വരെ ലാസർ വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു അപ്പൊ തൈലാഭിഷേകം കാല് കഴുകുന്നു അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളി നിങ്ങൾ ശാഖകൾ ഓക്കെ പതിനേഴ് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥന പ്രീസ്ലി പ്രയർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും തമ്മിൽ ഒന്നാകേണ്ടതിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പതിനേഴ് ഇനി പതിനെട്ട് മുതൽ എളുപ്പമാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്താനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്താനം ഉണ്ട് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പോരാ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണം ഏത് കല്യാണം മൂന്ന് ചേട്ടൻ നിക്കോദേമോസ് നാല് ചേച്ചി സമരിയാക്കാരി അഞ്ച് രോഗി ആറ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാവിനി ഒമ്പത് അന്തൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു പതിനാല് പതിനാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് മുന്തിരിവള്ളിയും ശാഖകളും പതിനേഴ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണ ഉത്താനം നല്ല കൈ ഉയർത്തിയൊരു നല്ല കൈയ്യടി കർത്താൻ കൊടുത്ത് നമ്മളെ യോഗനാല സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചതിന് അറിയ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആറാം അധ്യായമാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഈശോയുടെ പ്രബോധനം കാണുന്നത് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം എത്ര അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഞാൻ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ വിഭജിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാരും പറയണേ ഈശോ യോഗനാര സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒന്നാം ഭാഗം ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു മൂന്ന് മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം അല്ലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധൂർമാനയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം അപ്പൊ ഒന്നാം ഭാഗം ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗം ഈശോ വെള്ളത്തിന് മേലെ നടക്കുന്നു മൂന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം നാല് ഇത് പറയുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ
കേൾവിക്കാരുടെ പ്രതികരണം കാണുന്ന ഈശോയുടെ നിലപാട് അതാണ് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളുക ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരപ്പം എടുത്ത് തന്നാൽ എനിക്ക് ആ അപ്പത്തെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈശോയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ അനേകം സാത്താന്റെ ഏജന്റുമാർ ഇതിനകത്തൂടെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് ഒരു മുട്ട സൂചിയുടെ തുമ്പത്ത് പത്ത് കോടി പിശാചുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ലോമാർ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ഇന്ന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോണം അപ്പൊ ഇതാണ് ചേച്ചിമാർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ രണ്ട് കസേര ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇരിക്കാം കേട്ടോ ഏ ആ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം ധൈര്യമായിട്ടിങ്ങ് വന്നു ധൈര്യമായിട്ടിങ്ങ് വരുന്നു ആ ചേച്ചിമാരെയും കയറ്റി വിട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് കസേര നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കി വല്ലതും ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്യാം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒഴിഞ്ഞ കസേരയുടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഇനി ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം അവരെ നോക്കണ്ട എന്നെ നോക്ക് ഞാനൊരു കൊന്തൻ ഇവിടെ നിൽപ്പില്ല എന്നെ നോക്ക് അതായത് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അന്തരയോസ് ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പം യേശുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈശോ എന്നെ നോക്കിയോണം ഈശോ ആ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അത് അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കണക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നില്ല ഒത്തിരി ആ അപ്പം വർദ്ധിച്ചു കേക്കണേ ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നാൽ ആ അപ്പത്തെ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഈശോയ്ക്ക് പറ്റുമോ അത് പറ്റും പറ്റുമെന്ന് ഈശോ തെളിയിച്ചതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരപ്പം എന്റെ കൈ തന്നാൽ ഒരപ്പം നിങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ ആ അപ്പത്തെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈശോ വെള്ളത്തിൽ താണു പോയില്ല വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോ ഞാൻ താണു പോകും പുതുമനേച്ച നടന്നാലോ എന്നൊക്കെ സ്പീഡിൽ താണു പോകും അല്ലെ അതായത് ആളുടെ ആളുടെ ഭാരം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് താണു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചച്ചനെ വെച്ചാലോ സാവധാനമേ താഴത്തുള്ളൂ അത് ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ടാണത് അപ്പോ ഈ ആളുടെ ഭാരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് താണു പോകും അപ്പൊ ഈശോ സാമാന്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കൊച്ചച്ചൻ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈശോ സാമാന്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങൾ വികാരിച്ചന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം പൊതുവെ അച്ഛന്മാര് തീറ്റി പണ്ടാരങ്ങളാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാര് അച്ഛ വല്യച്ചനും കൊച്ചച്ചനോട് ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ കൊച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ കൊച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മേ തീറ്റിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റിക്കാരെന്നാണ് പോട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഈശോ സാമാന്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈശോ താണു പോകും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു താണു പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി പറയുകയാണ് ഈശോ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് വള്ളം വെള്ളത്തിൽ താഴുന്നില്ല ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴുന്നില്ല കപ്പൽ വലിയ ഭാരമുള്ള കപ്പൽ ടൺ കണക്കിന് ഭാരം കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ താഴുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് താഴുന്നില്ല താഴാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ് വെള്
വെള്ളമുള്ളല്ലോ എന്താ വള്ളം വെള്ളത്തിൽ താഴാത്തത് വള്ളത്തിന് വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണോ വെള്ളത്തിന് വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണോ വള്ളത്തിന് വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശോ ഈ വെള്ളത്തിൽ താഴാത്തത് വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വന്നാണോ ഈശോയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നാണോ ഈശോയ്ക്കാണ് കാരണം വെള്ളത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല അതേ വെള്ളത്തിൽ പത്രോസ് താണുപോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോ വെള്ളത്തിൽ താഴാത്ത വിധത്തിൽ താണുപോകാത്ത വിധത്തിൽ യേശു തന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈശോ പറയാണ് മക്കളെ അപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ എനിക്ക് അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈശോ യോഗന്നാൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പ്രൂവ് ചെയ്തു യോഗന്നാൻ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തി പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പത്തിലും ശരീരത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയവൻ സഹിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് അപ്പം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഞാൻ അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് അപ്പത്തിലും ശരീരത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയ ഞാൻ ഈ അപ്പം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഈ അപ്പം എന്റെ ശരീരം ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഈശോ സത്യസന്ധമായി അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നും ശരീരത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നും തന്റെ കാണികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിച്ചാൽ എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യത കിട്ടും നിത്യജീവൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പച്ച ശരീരം പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പച്ച ശരീരം പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പച്ച ചോര പച്ചയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ച ശരീരവും പച്ച ചോരയും കുടിക്കാനും തിന്നാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശരീരമായിട്ട് ഈ അപ്പം തരികയാണ് എന്റെ രക്തമായിട്ട് ഈ പാനപാത്രം തരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്കണം ഇത് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വാസി നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം തെളിയിച്ചതാണ് തെളിയിച്ചു കൺമുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്നെ കൺമുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് എന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ തിന്നണം എന്റെ ചോര നിങ്ങൾ കുടിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരമായിട്ട് ഈ അപ്പം തരികയാണ് എന്റെ ചോരയായിട്ട് ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാര് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരല്ല ഈശോയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കബർനാമില് സെനഗോകിൽ വെച്ചാണ് ഈശോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് കബർനാമിലെ സെനഗോകിൽ വെച്ച് ഈശു ഈ പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഒരു മജോരിറ്റി ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എഴുന്നേറ്റു അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അറുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആറ് അറുപത് മുതൽ അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വചനങ്ങൾ കഠിനമാണ് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ശരീരം തിന്നാൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവനിൽ ഇടറി അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നീ പറയുന്ന ഭാഷ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധ മാറരുത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈശോയുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് പത്രോസ് വിഷമിച്ചു അന്ത്രയോസ് വിഷമിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് വിഷമിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വിഷമിച്ചു കാരണം ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുഗപുരുഷന്റെ ഹീറോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് വിഷാദത്തോടെ പത്രോ ശേഷുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു കർത്താവ് ഇത്രയ്ക്ക്
പ്രാഥമിക പാഠം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പത്രോസ് സഭയുടെ താക്കോലുകൾ ആരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു തരാൻ സ്വർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ആ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് പൊക്കോളുക എന്റെ ഹൃദയ കൂടാരം വിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിലോ എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോ എന്റെ വിരൽ തുമ്പിലോ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഈശു അസന്ദിഗ്ധമായി അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സഭയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനേകം ആളുകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളുകളുണ്ട് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ സഭയുടെ ശരീരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളുകളുണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ വിഭജനം നടന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ വിഭജനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സഭാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പുറത്തു പോയത് ഒന്നാം നൂറ്റാ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല യോഗനാന സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അറുപതാം വാക്യത്തിലാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണമെന്നും തന്റെ രക്തം കുടിക്കണമെന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നീ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പഠി പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആദ്യമായി സഭയുടെ ശരീരത്തിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് വെട്ടിമുറിക്കൽ നടന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് അരോചകമാണിത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇത് നീളുന്നത് എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനേകം പാവങ്ങൾ ഇന്നും ഈശോയുടെ സ്നേ സ്നേഹ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭജനത്തിന്റെ മുറിപ്പാട് അവശേഷിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഈശോയുടെ സ്വഭാവം ലൂക്ക പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരും നോക്കണ്ട ലൂക്ക പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോയുടെ സ്വഭാവം കാണാതെ പോയ നൂറാടുകളുള്ള ഇടയൻ കാണാതെ പോയ ഒരാടിന്റെ പിന്നാലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽ അലയാൻ വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയ ഒരാടിന്റെ പിന്നാലെ അലയുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ ഇടയനാണ് ആ ഇടയന്റെ ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം പത്ത് നാണയങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പത്ത് നാണയത്തിൽ ഒരു നാണയം കാണാതാവുമ്പോ പകല് മുഴുവൻ വിളക്ക് കൊളുത്തി അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി അന്വേഷിച്ചൊടുവിൽ ആ നാണയം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോ അന്തിയാവുമ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ച് വിരുന്നൊരുക്കുമെന്ന് ഈശോ ഏത് സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം നൂറാടുകളുള്ള ഇടയൻ ഒരിടെ ഒരാട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പത്ത് നാണയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു നാണയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ആ വേദനയുമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരികെ കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലൂക്ക പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപമകളുണ്ടല്ലോ ആ ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളുടെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഹൃദയമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈശോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇഷ്ടക്കേരോട് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അയാളുടെ പിന്നാലെ അവളുടെ പിന്നാലെ പോയി തിരിച്ചു വിളിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഈശോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു കൊള്ളുക കൂട്ടം കൂട്ടമായി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു മിശികയുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഈശോ മിശിക അതിലൊരൊറ്റയാളെ പോലും തിരിച്ചു വിളിച്ചതായി യോഹന്നാനാറിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല ഒറ്റയാളെ പോലും തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയവരോട് കൂടെ നടന്നവരോട് ഒരേ പായിൽ അന്തി ഇറങ്ങി ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരേ സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരോട് കൂടപ്പറപ്പുകളോട് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും പൊക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈശോയുടെ മനോഭാവം എന്താണ് ഈശോയുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം ഈശോയുടെ രക്തം പാനം ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അനുഭവിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പങ്കുചേരണം ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഈശോയെ നീ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഈശോ എന്നോട് പറയും മക്കളെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനൊരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ല ഐ ആം റെഡി ഐ നോട്ട് റെഡി ടു കോംപ്രമൈസ് ഓവർ ദിസ് ഇഷ്യൂ I will never compromise on this Eucharist. I will
തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പരിഹാരമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷയേറ്റു വാങ്ങിയ ഞാൻ ആ പരിഹാരമായിട്ട് ഇത് തിന്നണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തിന്നണ്ട എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണിത് മാനവരാശി ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പാത്രപ്പയോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ബലിപീഠത്തെയും ചങ്കോട് ചേർത്ത് സ്നേഹിച്ച ആ വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കും പക്ഷേ നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ ലോകത്ത് നിർത്തലാക്കിയാൽ പ്രപഞ്ചം അതോടെ അവസാനിക്കും മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കോടാനുകൂടി പരിഹാരങ്ങളും പ്രായച്ചിത്തങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പാപങ്ങൾക്ക് കോടാനുകൂടി പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ലോകത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ഈ ദിവസം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് കാൽവരയുടെ നെറുകയിൽ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന കർത്താവ് ശ്വമിശിക ഇന്ന് ബലിപീഠങ്ങളിൽ അറുത്ത് മുറിക്കപ്പെട്ട് മാനവരാശിയുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാഹോദരങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത് പിശാജിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സാത്താന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നെ ഭയങ്കരമായി ചിന്തിപ്പിച്ച ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം പറയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്ന് എന്നെ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ കൗൺസിലറാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജാണ് ആ കോളേജ് ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സിസ്റ്റേഴ്സ് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവിട്ടു ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു ഇവൾ ബ്ലാക്ക് മാസിന് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവളോട് അത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെ അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അവളെ പിടിച്ചിരുത്തി പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് നീ ഉത്തരം പറയണം നീ പറയാതെ തന്നെ ദൈവാത്മാവാണ് എനിക്കിത് കാണിച്ചു തന്നത് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് മോൾ എന്നോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരു ചേട്ടനാണ് പ്രായമുള്ള ചേട്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അധികാരത്തോടെ അവളെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ നീ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുപോയി മോഷ്ടിച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ പറഞ്ഞു വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ എനിക്കിതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടും അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിലൊരു കുറ്റബോധവും എനിക്കില്ല ഒരു പരിതാപമോ പ്രായച്ചിത്തമോ എനിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു സാധാരണ ഗോതമ്പപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാനതിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പണം കിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം മാറും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ പെറ്റ തള്ളയെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്നതിലും ഭീകരമാണ് നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഈശോയുടെ ശരീരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയല്ലേ എന്താ അതിന് തെളിവ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളുക ഒരു കോൺവെന്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി സിസ്റ്ററിന്റെ പേരെഴുതി ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി ഇദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ സ്ലിപ്പ് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പേപ്പർ ഈ സ്ലിപ്പ് നീ ആ കോൺവെന്റിൽ ചെന്ന് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് ഓസ്തി വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺവെന്റിൽ ആ ഓസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഓസ്തി തിരുവോസ്തി അല്ല ഓസ്തി നിനക്ക് തരും അത് നീ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരിക വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നീ നേരെ മുറി കയറി കഥകടച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ടേബിള് തയ്യാറാക്കി ഒരു വിരിയൊക്കെ വിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുർബാന പുസ്തകം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എടുത്തിട്ട് അന്നാ പ്രസംഗ തിരുനാളിൽ മുതൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിലപീഠമേ സ്വസ്തി വരെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ബ്ലാക്ക് മാസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്ക് അങ്ങനെ വിറ്റാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണം കിട്ടില്ലേ അവൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആലോചിച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്കളെ അത് നടക്കില്ല അങ്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുരോഹി
ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു 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 അല്പം അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ബ്ലാക്ക് മാസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് ജീവനെ പേടിച്ച് ഒളി ഒളിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ എനിക്കറിയാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ അവനെ കണ്ടുകിട്ടിയ കുന്നുകളെയും അങ്ങനെ പേടിച്ച് ഒളിച്ച് തീരപ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ ഒളിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് വിള് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മാസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന തിരുവോസ്തി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നപ്പം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം തലയോട്ടി പോലെ ആടിന്റെ തലയോട്ടി പോലെ ഒരു രൂപമാണ് അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ പറയുന്ന അവള് പറയുന്ന അവളുടെ ബ്ലാക്ക് മാസ് കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പുരോഹിത ആ സ്ത്രീ ഒരു തുണിയിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുപോയി ആ തലയോട്ടിയിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അവർക്കറിയാമെന്ന് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്ന് ഇത് ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്കത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി കാരണം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ റേറ്റ് പറയുന്നില്ല ഒരു തിരുവോസ്തിക്ക് സാത്താൻ സേവക്കാര് കൊടുക്കുന്ന പൈസ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അതായത് ഒരു തിരുവോസ്തിക്ക് ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന അവർക്ക് തിരുവോസ്തി ഒറിജിനൽ ആണ് അതായത് അച്ഛൻ അർപ്പിച്ച കുർബാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ അതോ വെറുതെ കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തതാണോ ഇത് കുർബാന പുരോഹിതൻ അർപ്പിച്ച ബലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തിരുവോസ്തിയാണോ അതോ ഒരു സാധാരണ കുർബാനയപ്പമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ചറിയും ഇവര് കൊടുക്കുന്ന പണം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും അപ്പൊ അത്രയും പണം കൊടുത്ത് ഇവര് വാങ്ങിക്കുമ്പോ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അവർ നിന്നു കൊടുക്കുമോ ഇതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തിരുവോസ്തി സക്രാരികൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരു ഇടവകയിൽ സക്രാരി കുത്തിപ്പൊളിച്ച് രാത്രി തിരുവോസ്തി മോഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയൊരു അനുഭവം എന്റെ പൗരോത്വ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ സക്രാരി വേറെ പള്ളിയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവും അവരെടുത്തിട്ടില്ല സക്രാരി മാത്രം എടുത്ത് പൊളിച്ച് സക്രാരി വിശുദ്ധുർബാന എടുത്തിട്ട് സക്രാരി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അത്രയും വില കൊടുത്ത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സക്രാരികളിൽ നിന്ന് ഇവർ വിശുദ്ധ കുർബാന മോഷ്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മള് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്ന് ഇവർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പുതുമനേച്ചൻ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ വരുമെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ അഞ്ഞൂറ് ഓസ്തി എടുത്ത് കുർബാനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഓസ്തി മിച്ചം വന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ ബലിപീഠത്തെ തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഓസ്തി അച്ഛൻ പിലാസയിൽ വെച്ച് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാ പിന്നെ അത് അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഈശോയുടെ ശരീരമായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ മുന്നൂറ് പേരെ വിസ്തുർബാന സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് തിരുവോസ്തി അധികം വന്നു അന്ന് അച്ഛൻ ഇത് സക്രാരിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാൻ മറന്നുപോയി ഉദാഹരണമാണ് മറന്നു പോയിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുർബാന ആവാത്ത അപ്പവും തിരുവോസ്തിയും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കുർബാന അർപ്പിച്ച അച്ഛന് പോലും ഇതിലേതാണ് ഈശോയുടെ ശരീരം ഏതാണ് ആശീർവദിക്കാത്ത അപ്പോ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആകൃതി രൂപം വലിപ്പം എല്ലാം ഒരുപോലാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാത്താൻ ആരാധന നടക്കുന്ന കറുത്ത പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരുവോസ്തി ഒറിജിനൽ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്ന് ഇവർക്കെങ്ങനെ അറിയാം അവർക്കതറിയാൻ സംവിധാനമുണ്ടെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ അവളുടെ ബാക്കി കാര്യത്തിൽ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നിരനിരയായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒരാചാരം പോലെയും യാന്ത്രികത പോലെയും ചടങ്ങ്
ഒരലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ വിശുദ്ധൂർവാനെ എടുത്ത് എന്റെ ഉടുപ്പിനകത്ത് വെച്ച് ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വിശുദ്ധൂർവാൻ അവന് കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്റെ ഉടുപ്പിൽ വിശുദ്ധൂർവാനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരെ ചെല്ലുമ്പോ അവൻ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് നീ അത് മാറ്റണാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നെഞ്ചിൽ അതായത് എന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ അകത്ത് അച്ഛന്മാർ വിശുദ്ധൂർവാനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പോക്കറ്റ് അച്ഛന്മാരുടെ ഉടുപ്പിനകത്തുണ്ട് ഈ ഉടുപ്പിനകത്തെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പിക്സിനകത്ത് വിശുദ്ധൂർവാനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്നെ കണ്ടതും പറയാണ് മാറ്റം എന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിട്ട് പറയാണ് മാറ്റം പറയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലില് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരു കുഞ്ഞു മകൾക്ക് കഠിനമായ ഒരു പൈശാചിക പീഡ ഉണ്ടായി ആ പൈശാചിക ബാധ ആ ശക്തമായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കുഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും അവർ അലുറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടി ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവളെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഞാൻ അവളെ ചാപ്പലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ബോണി എന്ന അവിടെയുണ്ട് ഹോൾസം ബ്രദർ ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അവളുടെ അമ്മയും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിസ്തൂർ പാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബ്രദറിനോട് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യം പാടാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദർ പാടാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ അലറുന്ന ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ പോലെ അവൾ ബ്രദറിനെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തടാ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തടാ എന്ന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യം ദിവ്യകാരുണ്യം ഞാൻ മറ്റൊരവസ്ഥ ഒരു കോൺവെന്റിൽ അടുക്കളെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതായത് കോൺവെന്റിൽ അടിക്കട്ടി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ മുകളിലേക്ക് കെട്ടിടം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഈ പണി സാധനങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണ് സിസ്റ്റർ തളർന്നുപോയി അങ്ങനെ സിസ്റ്ററിന് രോഗാവസ്ഥയായി അടിക്കടി ആ കോൺവെന്റ് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അടുക്കളെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് അസാധാരണമായ ഒരു മാറ്റം ഞങ്ങൾ ആ ദേവാലയത്തെ ധ്യാനത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കഠിനമായ ആ പീഡ വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വികാരിച്ചിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാവിലെ മുതൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പീഡ വിട്ടുപോകുന്നില്ല ശക്തമായ പൈശാചിക പീഡ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വികാരിയച്ചനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാമോ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് സക്രാരി തുറന്ന് വിസ്തുർബാന എടുത്ത് അരളിക്കയിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ പൊള്ളലേറ്റതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടി മുഖം തിരിച്ച് മുഖം തിരിച്ച് മുഖം തിരിച്ച് അവളുടെ മുഖം ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിലായി അവളിൽ നിന്ന് ആ ക്ഷണ നേരത്തിൽ പൈശാചിക രൂപി വിട്ടുപോയി പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് ഇവക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇന്നും ഈ പെൺകുട്ടി എനിക്കറിയാം അതായത് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അവൾ പറയും യു അച്ഛന്മാർ എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഞാൻ ചായ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അടുക്കളയിൽ കൊറ്റ ഓട്ടാണ് അവള് പിന്നെ ചെന്ന് അവൾ ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നു ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുന്നു മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് കടുത്ത പൈശാചിക ബാധ അതിന്റെ രക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി അച്ഛനെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുവന്ന് അവൾ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പീഡ വിട്ടുപോയി എനിക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതുപോലെ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ഞാൻ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ തന്ന ഒരു പ്രചോദനം അനുസരിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു കുപ്പിയിൽ ഒരു തുള്ളി തിരി രക്തം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവള് മാമോദിശ സ്വീകരിച്ച് സഭയിൽ അംഗമായിട്ട് വിസ്തുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒത്തിരി പേര് പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലേ ഇവള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ പൈശാചിക പീഡ വിട്ടുപോകുന്നില്ല അനന്തരീ അവളെ ഞാൻ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അവളുടെ വായിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി തിരി രക്തം ഞാൻ ഒഴുക്കി കൊടുത്തു ആ സെക്കൻഡിൽ അവളിൽ നിന്ന് ആ പിശാചി വിട്ടുപോയി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് അനേക അനുഭവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സാത്താന്
അവൻ പറയാണ് അച്ഛാ വാതിലിന്റെ പുറകിൽ ആരെങ്കിലും ആയുധവുമായിട്ട് മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും നിൽക്കുന്നില്ല നീ എന്നെ കൂടെ പേടിപ്പിക്കാതെ അപ്പൊ അവന് മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ട് വിവരം പറയുകയാണ് അതായത് ഇവന് കടുത്ത മാനസിക അസ്വസ്ഥതയായി ഇവൻ പറയുകയാണ് ആരോ കൊല്ലാൻ വരികയാണ് മാതാപിതാക്കളോട് ഇവൻ പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഗേറ്റിൽ ആൾ നിൽക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇവൻ പോവില്ല ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ വട്ടം ചുറ്റി വേറൊരു വഴിയിലൂടെ ഇവൻ പോകത്തുള്ളൂ പള്ളിയിലെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കേച്ചീഫ് എടുത്ത് മുഖം മറച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കും ഇതാണ് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ നടുക്ക് കിടന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രിയിൽ ഐ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ വേര് ഇത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോ നാല് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടുന്നവനാണ് സംഗീതം മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവനാണ് അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പാട്ട് പാടി അവൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാട്ട് പാടി അപ്പോ ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് ആളുകൾ അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാട്ട് നന്നായില്ല നീ അത് ആ പാട്ട് ശരിയായില്ല ഇവന് പാട്ടായിരുന്നു ദൈവം പാട്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ വിഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ സംഗീതം മോശമാണെന്ന് ഇവന്റെ സംഗീത താല്പര്യം ഇവന്റെ സംഗീത പ്രാവീണ്യം മോശമാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അവനത് മുറിവായി അത് ഒന്നിലധികം പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മുറിവിന്റെ ആഴം വർദ്ധിച്ചു പിറ്റേ ആഴ്ച ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പനും അമ്മയും ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അപ്പനമ്മാര് വിളിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വയലൻ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ വയലൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അവർ വിളിക്കാതായി നാല് വർഷം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പോവാതായി വിശുദ്ധൂർ വാനിക്ക് പോവാതായി കുമ്പസാര ഇല്ലാതായി അവൻ്റെ മുറിയിൽ ഒരു കീബോർഡും കൊണ്ടിരുന്ന് അവൻ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ച അവന് സംഭവിച്ച ദുരിതമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടാ ചേച്ചി മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ വരമ്പിലൂടാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയല്ല നല്ല ചികിത്സയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്പർ വൺ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു തരാം നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവനെയും കൊണ്ട് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ മതി സാർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് കൈകൂപ്പി കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് കേരളമാണ് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് മലയാളികൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏക മകനെയും കൊണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ മകൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിക്കപ്പെടും ഭ്രാന്തൻ മരണം വരെയും മരണത്തിന് ശേഷവും ഈ ലേബൽ മലയാളികൾ ഇളക്കി മാറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകൻ്റെ മാനം അഭിമാനം അവൻ്റെ പ്രശസ്തി അവൻ്റെ നല്ല പേര് അവൻ്റെ ആരോഗ്യം അത് വലുതാണ് അച്ഛാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അന്തിയിൽ ആരും അറിയാതെ അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവന് ചികിത്സ വേണം ചേച്ചി ചികിത്സ വേണം ചേട്ടാ അവർ പറയണം അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ ഈ ബാധ്യത മുഴുവൻ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറച്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ അവരിരിപ്പുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈശോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിലെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഒരു ചേട്ടൻ പ
നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിച്ച് വിശുദ്ധുർബാന സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട നാളെ വൈകുന്നേരം വാ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ ഞാനൊരു പേപ്പർ തന്നു വിടാം അത് വായിക്കേ നന്നായിട്ട് ആത്മശോധന ചെയ്യ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങ് എന്നിട്ട് നാളെ വാ പിറ്റേ ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ പോയി വരില്ല വരില്ലെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും അല്പം നേരത്തെ അവർ വന്നു അവർ വന്നിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ കുമ്പസാരം അന്ന് അവർ ആ കുമ്പസാരിച്ച കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞ പാവങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അവരുടെ കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ ആ രീതി ഇന്നും എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പള്ളിക്ക് പുറത്തിറക്കി വിടേണ്ടി വന്നു ഞാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന സ്വരത്തിലാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പൻ അയാളുടെ പാപങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പലതവണ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് എൻ്റെ പാപങ്ങളാണോ എൻ്റെ മകന്റെ മേലെ തകർച്ച വരുന്നതിന് കാരണമെന്ന് ഹൃദയം നൊന്ത് വേദനിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തി ഉയർന്ന സ്വരത്തിലെ അയാളുടെ പാപങ്ങൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ അപ്രകാര ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കുമ്പസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ദിവസം ഞങ്ങൾ പള്ളി ചൊല്ലുന്ന ഒരു സാധാരണ വീക്ക് ഡേയ്സിലെ കുർബാന ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കൂ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് സാധാരണ ദിവസത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്യാവശ്യം പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലി ഒരു സാധാരണ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ മക്കളെ ചൊല്ലുമ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുവെന്ന് അന്ന് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന ആശ്വാസത്തോടെ അവരെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ രാത്രിയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടു ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ആ രാത്രിയിൽ ഇവൻ്റെ മാനസിക അസ്വസ്ഥത മാറി ആ രാത്രിയിൽ ഇവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധന അഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവം ഈ രാത്രി ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് അവന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എളിമയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആ ദൈവീക രഹസ്യം എത്രയോ അത്ഭുതമാണെന്ന് എത്രയോ മഹനീയമാണെന്ന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ വിശുദ്ധമായൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട പുരോഗതി മനസ്സിലായത് അന്നു മുതലാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ തലവര മാറുന്നത് ബലിപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മാറാരോഗങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്നത് തളർന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ മുഴുവൻ കൈവിട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന സാത്താൻ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ സാത്താൻ പരമാവധി നിങ്ങളെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബലിയിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ എല്ലാവരും നമ്മൾ വലിയ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ്റെ ബലിയുടെ അഭിഷേകം കർത്താവിൻ്റെ ബലിയുടെ അഭിഷേകം തിരുമാംസ നിണം പകരുന്നു സാത്താൻ തകർന്നു വീഴുന്നു മക്കൾ മോചിതരാകുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യത ആലയത്തിലെ ഓരോ മക്കളുടെ മേലും പകരപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിറയുകയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടുകയാണ് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ദൈവശക്തി ഒഴുകിയിറങ്ങുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ ഈ ദിവസം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ശക്തി ഒഴുകിയിറങ്ങി 
ജീവിതം മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ണീരോടെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം താളത്തെ കരങ്ങളടിച്ച് കാര്യം ഈശോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പിശാജ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ സാത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നു സാത്താൻ തകർന്നു വീഴുമെന്ന് സാത്താൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് പിശാജും പിശാജിന്റെ സേവകരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമാവധി മക്കളെ കുബാനയിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ അതിനകത്ത് വീഴരുത് അനുദിനം പരിശുദ്ധ കുർബാന വിരുന്ന് മേശയിൽ വിളമ്പി വെച്ച് ഈശോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ഓടി അടുക്കണം കുർബാനയിലേക്ക് അടുത്ത് വരണം യോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചയമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു അടുക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് അതായത് ലോകത്ത് തൊലികാസഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ ബലിവസ്തുക്കളുടെ മേൽ ആശീർവാദ വചനം ഉച്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബലിവസ്തുക്കൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുർബാനയപ്പം ആ ഓസ്തി ശരിക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാംസമായിട്ട് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈശോയുടെ തിരിരക്തം പാനപാത്രം ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ആശീർവദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ചോരയായിട്ട് മാറുക ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അനേകം സഭ അംഗീകരിക്കാത്തതുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഭ പഠിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി ശരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ നടന്ന ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അർജന്റീനയിലെ ബിവനസ് ഐറിസ് എന്ന രൂപതയിൽ ജോർജ് ബർഗോഗ്ലിയ എന്ന പേരിൽ മെത്രാനായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മെത്രാനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപതയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു വൈദികൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരോ നിലത്തിട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഓടിച്ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി മണ്ണ് വരേണ്ട വിശുദ്ധ കുർബാന തിരുവോസ്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ആ വിശുദ്ധ കുർബാന ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ തിരുവോസ്തി വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ അതെടുത്ത് ഭദ്രമായിട്ട് സക്രാരിക്കകത്ത് കൂട്ടി വെച്ചു ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഡിസോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ തിരുവോസ്തിയിൽ ചുമന്ന തടിപ്പ് പോലെ കാണപ്പെട്ടു ചുവന്ന തടിപ്പ് അതിലൊരല്പം ഭാഗം വീർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാണപ്പെട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം അതെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വളരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പം അദ്ദേഹം മെത്രാനെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പയെ വിവരം അറിയിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹം രൂപത മെത്രാനെ വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു മാംസക്കട്ട പോലെ വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ആ രൂപതയിലെ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ മാർപ്പാപ്പ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വൈദികനും രൂപതയിലെ അധികാരികളും കൂടി നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അതായത് വിശ്വാസിയായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇത് വിശ്വാസം അതിനകത്ത് കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ
അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത് പരിശോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനും ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകരും ആ രണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകരും പിന്നീട് മാനശാന്തരപ്പെട്ട് ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറിയ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയയിലെ രണ്ട് ജേണലിസ്റ്റുകളും റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനും പിന്നീട് സഭ നിയോഗിച്ച ആളുകളുമായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഈ സാമ്പിളുമായി പറന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫെർഡിനാൻ സുഗീബോ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കയ്യിൽ ഈ സാമ്പിൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ബോധപൂർവം പറഞ്ഞില്ല ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നടന്ന അത്ഭുതമാണെന്ന് അവരിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വസ്തു ശാസ്ത്രീയമായി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറ ഇതെന്താണ് ഇത് ശരിക്കും സയൻറ്റിഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വാട്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഹൃദയ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം ഒരു സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഡാനിലിച്ചം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ ഫെർഡിനാൻ സുഗീബോ യുക്രിസ്റ്റിക് മറക്കിൾ എന്നൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് ലിങ്കുകൾ കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഫെർഡിനാൻ സുഗീബോ എന്ന ലോകപ്രശസ്തനായ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഈ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മറി ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെ ഹൃദയ ഭിത്തിയിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ടിഷ്യൂസ് മുറിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെ ഹൃദയ ഭിത്തിയിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ടിഷ്യൂസ് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ ആ ഹൃദയത്തിന് ആ ഹൃദയ ഭിത്തിയിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക ലോകത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം നടന്ന എല്ലായിടത്തും സഭ അതിലെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ പരിശോധനയിലും ഒറ്റ റിസൾട്ട് ആണ് എ ബി പോസിറ്റീവ് എല്ലായിടത്തും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നിരനിരയായി വന്ന് നാവ് നീട്ടി നാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈശോയുടെ ചങ്കാണ് മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഈശോയുടെ ചോരയാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല വെറുതെ ഒരു ഒരു സാമ്പിളിന് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലാജിയാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതത്തിന്റെ സാമ്പിള് സഭ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ആ സാമ്പിളിന്റെ പരിശോധനാ റിസൾട്ടും ഈ റിസൾട്ടും ഒന്നാണ് ഒരേ റിസൾട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന അത്ഭുതത്തിലെയും ഇപ്പോൾ നടന്ന അത്ഭുതത്തിലെയും ആ രക്ത സാമ്പിളുകൾ ഒരേ റിസൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സമ്മറി ഫൈൻഡിങ് സമ്മറി ഒരേ പോലെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഞാനൊരു രൂപതയിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശാസ്ത്രമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശാസ്ത്രമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മടുത്തോ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനെ നമ്മൾ വിലമതിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാംഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ നീളമുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി അർപ്പിച്ചാൽ നല്ലപോലെ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയോര ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് അവിടേക്കുള്ള മനുഷ്യർ മല ഇറങ്ങി ആഴ്ച ഒരിക്കൽ പള്ളി വരും ആ പള്ളി വരുന്ന മക്ക
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ഒരേ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി 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 എന്തിനാ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ മടുപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ചോദ്യാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേക ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന മറുപടികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാള് രണ്ടു പേര് രണ്ട് എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ ആ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ അച്ഛൻ തരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ നിനക്ക് ഞാൻ തരും അവൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛാ എനിക്ക് നൂറ് മതി അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആയിരം തരുവടാ അവൻ പറയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് നൂറ് മതിയച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം തരാമടാ അവൻ പറയാണ് എനിക്ക് നൂറ് മതി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിനക്ക് നൂറ് അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് രൂപ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നാടാ എന്റെ പതിനായിരം രൂപ ഇരിപ്പുണ്ട് പോക്കറ്റില് അത് ഞാൻ നൂറ് രൂപ തരാൻ തരാം അപ്പൊ നൂറ് രൂപ ഞാൻ അവനെടുത്ത് കൊടുത്തു അവൻ ആ നൂറ് രൂപയായിട്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ എന്നും ഓർക്കു വെച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും പോക്കറ്റ് വെച്ച് പോവാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ഇവനെക്കാളും അടുപ്പമുള്ള ഞാൻ ഈ ആൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കും വേണോ നൂറ് നിനക്ക് ആയിരം വേണോ അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് നൂറ് ആയിരം ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ വലത് കൈ വെട്ടിത്താ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ തമാശ പറയാണോ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരം തരട്ടെ അവ എന്നോട് പറയാണില്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ വലത് കൈ മുറിച്ചു താ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പറയുന്നേ അപ്പൊ ആൾ പറയാണ് അച്ഛ അച്ഛൻ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് വട്ടം എനിക്ക് എന്റെ വലത് കൈ അച്ഛന്റെ വലത് കൈ മുറിച്ചു താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടാ വലത് കൈ മുറിച്ചു തന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് വലത് കൈ വേറെ ഇല്ല ഞാൻ കുർബാന അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ജനത്തെ ആശീർവദിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട അച്ഛ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് അച്ഛന്റെ വലത് കൈ എനിക്ക് മുറിച്ചെത്താ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആൾ അത്രമേൽ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ചരട് കൊണ്ട് എന്റെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് ഞാൻ കൂട്ടിക്കിട്ടി ഒരാളായത് കൊണ്ട് നിഷേധിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് മാരക മരണ ദുരിത വേദന അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ഈ കൈ മുറിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു കത്തിയെടുത്ത് നല്ല വേദന സഹിച്ച് എന്റെ കൈ വെട്ടി ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ വാങ്ങി പോക്കറ്റ് ഇട്ട ആളും എന്റെ കൈ ചോരയിട്ടിട്ട് വീഴുന്ന എന്റെ വലത് കൈപ്പത്തി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളും തോളെ കൈയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കൃതാർത്ഥതയോടെ വേദനയ്ക്ക് നീ കയ്യും തൂക്കി പിടിച്ച് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയവൻ അവന്റെ നൂറ് രൂപ ആർക്ക് വേണം അവന്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പതിനായിരം കഷണമായിട്ട് കീറി അതിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പല കഷണങ്ങളായി പാറിപ്പറന്ന് ഓടക്കുഴിയിലേക്കും ചെളി നിറഞ്ഞ മണ്ണിലേക്കും പുഴിമണ്ണിലേക്കും ഒക്കെ വീണ് ആളുകൾ ചവിട്ടി തേച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വലത് കൈ മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ചവൻ ഒരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്ത് അമ്മച്ചിമാർ വീട്ടിൽ തോരൻ അരിയുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞ അവൻ്റെ കൈ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഒരു പതിനായിരം കഷണാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ കാക്കയും പൂച്ചയും വന്ന് കടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെങ്ങളങ്കാരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ നൂറ് രൂപ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി തേച്ച് കളഞ്ഞവനോടാണോ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി തേച്ച് കളഞ്ഞവനോടാണോ എൻ്റെ നൂറ് രൂപയെ നിസ്സാരമാക്കിയവനോടാണോ എൻ്റെ വലത് കൈപ്പത്തി നിസ്സാരമാക്കിയവനോടാണോ ആരോടാ മക്കളെ എനിക്ക് സങ്കടം കൂടുതൽ വിഷമം ഭാരം കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൈ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയവനോടാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ കൈ ഞാൻ അവനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കൈക്ക് പകരം മറ്റൊരു കൈ ഇല്ല രണ്ട് എനിക്ക് ഈ കൈ അവനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് നൊന്തതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സഹിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ വേദനിച്ചതാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത കൈ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെള്ളം മീഞ്ഞാക
ഈജിപ്തിലെ അഭയാർത്ഥികൾ കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത മണ്ണിലേക്ക് ചോരക്കുഞ്ഞൊരു അമ്മയുടെ മാറ് പറ്റി തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്ന മൈനസ് ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവിൽ മഞ്ഞ് തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യുവതയായുടെ മലഞ്ചെരുവുകളിലൂടെ പെറ്റതല്ലയുടെ മാറ് പറ്റി ഒരു കുഞ്ഞ് പലായനം ചെയ്തത് പിന്നീട് കാൽവരിക്കുരിശിൽ അവന്റെ ശരീരം കീറിമുറിക്കപ്പെടാനും പിന്നീട് ആ ശരീരവും രക്തവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി നമുക്ക് നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് ഈശു ഈജിപ്തിലെ അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ ജീവിച്ചത് കുർബാനയാവാനാണ് നസറത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തച്ചന്റെ ജോലി ചെയ്ത് ഈശു മാതാപിതാക്കളെ സഹായിച്ച് ഒരു എളിമയുള്ള അനുസരണമുള്ള മകനായി ജീവിച്ചത് കുബാനയാവാനാണ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്ന മകനെ തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായ രമ്മ കണ്ടു നിന്നത് മകൻ കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സുബോധമില്ലാത്തവൻ ഭ്രാന്തൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും വേശികളുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നൊക്കെ മർക്കോസിനെ സുവിശേഷം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു മൂന്നാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബോധമില്ലാത്തവൻ ഭ്രാന്തൻ വേശികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും സ്നേഹിതൻ എന്നൊക്കെ അവന്റെ കാലം അവനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ പെറ്റതല്ല അതെല്ലാം സഹിച്ച് ജീവിച്ചതും അവനതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നതും വിശുദ്ധ കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അവനെന്ന് അവന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ സുവിശേഷകന്മാർ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടു നന്മ ചെയ്തവൻ കാൽനടയായി നിഷ്പാദകനായി യുവതയായുടെ മണലാരണ്യത്തിലൂടെയും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും മലഞ്ചെരുവുകളിലൂടെയും ഗ്രാമ നഗരങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ധനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയതും കുഷ്ഠരോഗിയെ ചങ്കോട് ചേർത്തതും തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരാളെ പോലും തള്ളിക്കളയാതെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ച് സ്നേഹമാവോളം ഒരു നിലാവ് പോലെ അവന്റെ ചങ്കലേക്ക് അവരുടെ ചങ്കലേക്ക് ഒഴുക്കി കൊടുത്തതും എല്ലാം ഒടുവിൽ കുർബാനയപ്പമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒടുവിൽ അരിമ സ്നേഹിതനാൽ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ടത് കുബാനയാവാനാണ് സ്നേഹിത ചുംബനം കൊണ്ടാണോ നീ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യുവദാസിന്റെ കൺകളിൽ നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ ഒലിവ് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൈമുട്ടുകൾ കുത്തിയിരുന്ന് അപ്പ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം അകന്നു പോകണമേ എന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ ചങ്കുപൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആകാശങ്ങളെ നോക്കി അലറിക്കരഞ്ഞത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാ സമയമായി എഴുന്നേൽക്കുവിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ച പന്തങ്ങളും മറുകയിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായി പടയാളികൾ വന്നവനെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആ വഴികൾ കാണാം വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോയാൽ ആ വഴികളിലൂടെ അവനെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആ രാത്രിയിൽ ഒരു കിറ കിണർ പോലെ ഒരു കിടങ്ങ് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കപ്പിയിൽ കയറ് കെട്ടി തൊട്ടി ഇറക്കി വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ കപ്പി കയറിൽ കെട്ടി കയറ് കപ്പിയിൽ കെട്ടി ഇറക്കുമോ അതുപോലെ ഇവനെ ഒരു വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ഈ കയറിൽ കെട്ടി കിടങ്ങിലേക്ക് ഇറക്കി ആ കിടങ്ങിൽ ഇട്ടിരുന്നത് അവൻ കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിലാത്തൂസിന്റെ അരമനപ്പുറത്തോറിയത്തിൽ കൽത്തൂണിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ട് അനേകായിരം തവണ ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് അടിയേൽക്കുമ്പോ കാര്യരും പാണികളും ഈയക്കട്ടകളും ഇരുമ്പും കഷണങ്ങളും ഒരുക്കും കഷണങ്ങളും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു മാരകായുധം കയ്യൊക്കുള്ള പടയാളി കാര്യരുമ്പിന്റെ കരുത്തുള്ള ഒരു പടയാളി ഊക്കോട് അഞ്ഞടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാരന മൃതശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസത്തുണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു പോരുന്ന മരണ ദുരിത വേദന സഹിച്ച് അലറിക്കരയാതെ കടിച്ചമർത്തി ആ വേദന സഹിച്ചവൻ അടിയേറ്റ് കിടന്നത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിലാത്തൂസിന്റെ അരമന കോടതിയിൽ നാണം കെട്ടും നിസ്സഹായനെ പോലെ നിന്നത് ഒറ്റ രാത്രിയിൽ അവനെ നാല് കോടതി വിചാരണ ചെയ്തത് ഹെറോദിന്റെയും അന്നാസിന്റെയും കയ്യാപ്പാസിന്റെയും ഒടുവിൽ വീണ്ടും പിലാത്തൂസിന്റെയും കോടതി മുറി മുറികളിൽ നാണം കെട്ടവനെ പോലെ അവൻ നിന്നത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അവനെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ബെറാബാസിനെ വെറുതെ വിടുകയും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചുമത്തുകയും ചെയ്ത് കാൽവരിയിലേക്കുള്ള സങ്കടം നിറഞ്ഞ ആ യാത്രയുണ്ടല്ലോ ആ യാത്രയിൽ തന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള കുരിശ് നമ്മൾ കണ്ട കുരിശിന്റെ വഴിയുടെ പടങ്ങളിലെല്ലാം ഈശോ തോളിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ അനായാസമായി കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ചരിത്രകാരനായ യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസേഫൂസ് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ഒക്ടേവിയൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിങ്ങനെയല്ല തോളയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് മറിച്ച് കുരിശിന്റെ നെടുകയുള്ള ഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ കാൽവരിമലയിൽ നാട്ടിവെച്ചിരിക്കും കുരിശിന്റെ കുറുകെയുള്ള ഭാഗമാണ് കുറ്റവാളി ചുമക്കുന്നത് അതവൻ ചുമക്കുകയല്ല കൈവിരിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിന് പുറകിൽ
മുഖം ഇടിച്ചു വീഴുമ്പോ മകന്റെ ചോര വീണ മണ്ണിൽ ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീണുടഞ്ഞത് കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തന്നെക്കാൾ ഭാരമുള്ള കുരിശഞ്ച് വന്നുകൊണ്ട് കാകൽ താമലയിലേക്ക് പോയപ്പോ അവൻ സഹിച്ച മുഴുവൻ മരണവേദനയും കുർബാനയാവാനാണ് കാൽവരിയുടെ നിറുകയിൽ കാകുൽ താമലയുടെ മുകളിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കുരിശ് മരങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അവനെ കുരിശോട് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കുമ്പോ കുരിശിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ കൈകൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോ നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കാര്യരമ്പിന്റെ ആണി കരുത്തുള്ള പടയാളി അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോ അവന്റെ സ്ഥിര പൊട്ടി അവന്റെ രക്തധവനികൾ പൊട്ടി ചോര ചാലു കീറി കാകുൽ താഴയുടെ കൽവഴികളിൽ ഒഴുകിയിറങ്ങിയത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയത് അവന്റെ മുഖത്ത് കാറി തുപ്പിയത് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒത്ത ഒരു ആംബറന്നവൻ ഒത്ത ഒരു പുരുഷൻ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പോലും നാണം മറയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ പുരുഷന്റെ വഴിയുടെ പടങ്ങളിൽ ഈശോയ്ക്ക് നാണം മറയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് വസ്ത്രമുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപൂർണ നഗ്നനായിട്ടാണ് കുറ്റവാളിയെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് പെറ്റ തള്ളയുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹിച്ച സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നൂഴ് നൂലിഴ ബന്ധം കൊണ്ട് പോലും നാണം മറയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആദാമിന് നാണം മറയ്ക്കാൻ അത്തിയില പറിക്കാൻ അവന്റെ കൈ പൊങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ആദത്തിന് നാണം മറയ്ക്കാൻ അവന്റെ കൈ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൈ പൊങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഒരു നൂലിഴ ബന്ധമില്ലാതെ പെറ്റ തള്ളയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ നാണം കെട്ടവനെ പോലെ കിടന്നത് കുബാനയാവാനാണ് ചക്രവാളങ്ങളിൽ തട്ടി ഉയർന്ന നിലവിളി ഉണ്ടല്ലോ ഏലി ഏലിയിലെ മാസഭക്താരി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തേ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവൻ നിലവിളിച്ചത് കുബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ വിലാവ് കുത്തി തുളയ്ക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ മുഖത്ത് കാറി തുപ്പല് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അവന്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടത് ഒടുവിൽ ചേതനയേറ്റ വാടി തളർന്ന ചെമ്പൻ തണ്ടു പോലെ ആ ദുഃഖവും പേമാരിയും ദുരിതവും പെയ്യുന്നിറങ്ങിയ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ നട്ടുച്ച കത്തിയ ആ പകലിന് ശേഷം വന്ന സന്ധ്യയിൽ വാടി തളർന്ന ചെമ്പിൻ തണ്ടു പോലെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മകന്റെ മൃതദേഹത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മഹാദുഃഖിതയായ ഒരമ്മ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞത് കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ ഒടുങ്ങിയത് കുർബാനയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാലിത്തൊഴുത്ത് മുതൽ കാൽവരി വരെ കബറിടം വരെ അവൻ കടന്നുപോയ സകല അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ബലിയർപ്പിച്ചൊരു വിരുന്ന മേശ തയ്യാറാക്കി മക്കളെ ഇതെന്റെ ശരീരം ഇതെന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിരുന്ന മേശയിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ മാടി വിളിക്കുന്ന മൂത്ത ചേട്ടൻ നമുക്കവന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷണവും പാനീയവുമായി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോ കുർബാനയായി മാറിയത് ഈശോ സഹിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈശോ തരുന്ന ശരീര രക്തങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും യോഗ്യതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുംഭസാരിച്ച് വിശുദ്ധിയിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് നീ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുംഭസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ശരീര രക്തം വേണ്ട അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ട്യൂഷൻ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജോലി അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എനിക്ക് എന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ദൈവത്തിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ സമ്മാനത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പരമമായ ഒരു വില കൊടുത്ത് ഈ ഷോ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ഈ വലിയ സമ്മാനത്തെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുകയാണ് ഓർത്തോണം abusing the gift is abusing the giver sammanath ninnikkunnathu sammanam thannavane ninnikkunnathinu thulliyamaanu oru sammanathinte vila sammanam tharan oral edutha prayatnathinte velayaanu bhoomiyil innolam aarum idu pole oru sammanam tharan idu pole vela koduttilla ninnade priyappetta makkale ningal sadhicholuga onnavathe kaari enikku parayanulladhu idaanu isho endu kondu vishuddha kurbana therumbo nammal idu rendu kai nettu sigirikkanam chodichal adinte artham ithre ullu ഈ കുർബാന തരാൻ വേണ്ടി എന്റെ പൊന്നീശോ ഒരുപാട് സഹിച്ചതാണ് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഹാലിലുയാ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുമ്പോ നീ നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുമ്പോ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മക്കൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് പഠനമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ നീ പഠന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിടുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണ
ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാദമായ കേരളത്തിലെ ആശുപത്രിയിലെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി സമയമാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റഡ് ആവണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുമോ ഈ ട്രാഫിക്കിലും തിരക്കിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് ഒമ്പത് മണിക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് ചെന്നാൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകന് പരീക്ഷയാണ് പത്ത് മണിക്ക് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും പത്തരയ്ക്ക് പോയാൽ മതി കുഞ്ഞ് എന്ന അലസഭാവത്തോടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയും ഒരു പിക്നിക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമോ നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാൻ താമസിക്കുമോ ലോകത്ത് ഒരു കാര്യത്തിനല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ മകനെ മകളെ നീ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഈശോയുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുബാനക്കല്ലേ നീ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദേവാലയത്തിൽ വരാനല്ലേ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂവിന് താമസിച്ചിട്ടില്ല ജോലിക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷന് താമസിച്ചിട്ടില്ല പഠനത്തിന് താമസിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടില്ല ദൈവാരാധനയ്ക്ക് മാത്രമല്ലേ നീ താമസിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നിന്റെ ദൈവം അത്രയും വിലകെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ദൈവത്തിന് അത്രയും വിലയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ഉദാസീനത വരുത്തിയത് ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധ കുർബാന അമ്മത്രേസിയ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഹൃദയം പുഷ്ടി അമ്മത്രേസിയ ചോദിച്ചു എന്റെ പൊന്നീശോയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈശോ പറഞ്ഞു മോളെ പോയി ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണോ നിനക്ക് ഈശോയെ ചങ്കോടിട്ട് സ്നേഹിക്കണോ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നീ സ്നേഹിക്ക് ഒരു നിത്യാരാധന ചപ്പലിലേക്ക് നീ ഓട് ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലേക്ക് നീ ചെല്ല് വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്തിയോടെ നീ സംബന്ധിക്ക ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുണ്ട് കോട്ടയം ഭാഗത്തു അടുത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അഭയാ കേസിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ രണ്ട് വൈദികരും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുണ്ട് എൻ്റെ നൂലാമാലകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ആളുകളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ കുറ്റവുമായിട്ട് ഈ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റവുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിലെ അച്ഛന്മാരെല്ലാം നല്ലവരാണെന്നോ അച്ഛന്മാർ ആരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാവലിയ മഹാഭാവികളാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പാവങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് അതെന്തോ ആവട്ടെ അത് കേസും കോടതിയും വ്യവഹാരങ്ങളും തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാനിത് പറയുന്നത് എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഈ അച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്ററിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് അവർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അത് ഒരു ഡിസംബർ മാസമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലൊക്കെ അച്ഛന്മാർ ജയിലിലാണ് ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന എറണാകുളം സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന്മാർ രാത്രി കരോൾ ഗീതങ്ങളുമായി ആളുകൾ പാട്ട് പാടി പോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോസ് അച്ഛൻ ജോസ് അച്ഛനാണിത് പറഞ്ഞത് ജോസ് പുത്രകയിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒരു ഇടവകയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് ആ ഇടവകയിൽ ആളുകൾ മുഴുവൻ രാത്രി ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അച്ഛനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ കരോൾ ഗീതങ്ങളുമായി അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കരോളിന് പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ദുഃഖമാണ് മൃഗം സാജു എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രമാദമായ ഒരു ഒരു കുപ്രസിദ്ധനായ കുറ്റവാളിയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഒരു ജപമാലയേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഒരാൾ ഒരു ജപമാല ചൊല്ലി തീർത്തിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരനുമായിട്ട് കൂട്ടാണ് ആ പോലീസുകാരൻ മറ്റേ ആൾക്ക് ജപമാല കൊണ്ടു കൊടുക്കും ആ ആൾ ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ട് അടുത്ത ആൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാത്രി രാത്രിയിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ രാത്രി നിശാ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് രാത്രി ആരാധനയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടി വേദനിച്ച് ഒരു ആ അച്ഛൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു അച്ഛൻ രാത്രിയിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാത്രി ഈശോ ഈശോ പിറന്നു വീഴുന്ന രാത്രി പിറന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനാവാതെ അദ്ദേഹം വേദനിച്ചു ഒരു പേപ്പർ ഒരു കീറ്റക്കടലാസ് എടുത്ത് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു പെൻസിലും എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വാചക എഴുതി ലോകത്തിൻ്റെ
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ആ പ്രസക തിരുനാളിൽ കർത്താവ് അരളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചെറുനേടാം ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം കുർബാനയില്ല തിരുവോസ്തി ഓസ്തിയില്ല വീഞ്ഞില്ല ബലിപീഠമില്ല കാപ്പയില്ല ശുശ്രൂഷകരില്ല ദേവാലയമില്ല ആരുമില്ല പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ആകുലത ചുറ്റിനിൽ നിന്ന് കുത്തി വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെയുള്ളവർ പോലും സംശയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാവരാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ നല്ല ഓർമ്മകളൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ അവർ കുർബാനെ ആരംഭിച്ചു അന്നാ പ്രസക തിരുനാളിൽ കുർബാന ചൊല്ലി ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലുമ്പോൾ കാസയും പീലാസയും ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തും തിരുവോസ്തി ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ വിരൽത്തുമ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉയർത്തും ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സമയമായി അവരുടെ ചങ്ക് വിട്ടുകാണ് ആര് വിശുദ്ധ കുർബാന തരും ജയിൽ മുറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലെ വിചാരണ തടവുകാർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല ജയിൽ മുറിയിലെ ചാപ്പിളയിന് അതിന് അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം കുർബാന കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഈ ഷോയെ ആത്മാവിലേക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന തരണേന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി കർത്താവിന്റെ കബറിടമേ സ്വസ്തി ഇനി ഒരു ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ നടന്നു വരുന്ന കനത്ത ബൂട്ടിന്റെ കാലടി ഒച്ച കേട്ട് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ അനുവാദമില്ല ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് തെന്നി മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജയിൽ വാർഡൻ അന്വേഷിക്കുന്നു പേടിച്ചു പോയി ഇവര് ജയിൽ വാർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇവരോട് വളരെ സൗമ്യതയോട് ഒരിക്കലും പെരുമാറിയിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാര് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ച് എന്തിനാന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരച്ഛൻ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ആരാണ് ഞങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പി അഴികൾക്ക് വെളിയിൽ ക്ലരീഷ്യൻ സഭയപ്പെട്ട മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരച്ഛൻ ജയിലിലെ ചാപ്പിളയിലാണ് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജോസ് അച്ഛ തോമസ് അച്ഛ എനിക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനമില്ല കത്തോലിക്ക അസഭയിലെ രണ്ടച്ഛന്മാര് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പരിശുദ്ധ കുർബാന കിട്ടാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചോദിക്കട ആ ജയിൽ വാർഡനോട് ജയിൽ വാർഡന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടച്ഛന്മാര് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് കുർബാന കൊടുത്തോട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മനോജ് അച്ഛൻ ജയിലിലെത്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജോസ് അച്ഛ തോമസ് അച്ഛ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ അവർ ജയിലഴി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി കമ്പിഴികൾക്കിടയിലൂടെ അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന നീട്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു ആ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ജോസ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാലിൽ അച്ഛ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ പേര് മനീഷ് അച്ഛൻ പട്ടം കിട്ടി പട്ടം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ബോധം കെട്ട് വീണു അമ്മയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ അടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കോഴിക്കോട് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ തലച്ചോറിൽ പഴകിപ്പോയ ട്യൂമറാണ് സർജറി ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർജറി ചെയ്താൽ പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതുമ്പോൾ അവർ സർജറിക്ക് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു ഡേറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഷമാശ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഇദ്ദേഹം എന്നാണോ പട്ടം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നാണോ ആദ്യത്തെ കുർബാന ചൊല്ലുന്ന അന്നാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു മാറ്റിത്തരുവോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ജീവനാണോ വലുത് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണോ വലുത് അവർ നേരെ മെത്ര മെത്രാന്റെ അരമനയിലേക്ക് പിതാവിന്റെ അരമനയിലേക്ക് പോയി അരമനെ ചെന്നിട്ട് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു സാഹചര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മക്കളെ രണ്ട് മാ
ആത്മാവിന് പോലും സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോ ഒടുവിൽ അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സർജറി മാറ്റിവെച്ചു അവർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ദിവസം തന്നെ പട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും ആദ്യത്തെ കുർബാന ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പനും അമ്മയും ചേർന്ന് മെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ചടങ്ങുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആവതില്ലാത്തൊരമ്മ മുമ്പിൽ ഒരു കസേരിൽ ഇങ്ങനെ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം കൊണ്ടുവന്നും തിരുമേനിയുടെ കയ്യിൽ മെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ബലിക്കുഞ്ഞാടിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പട്ടം വാങ്ങിച്ചു മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പട്ടം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ചങ്കുപൊട്ടി കരയുകയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങി ഈശോ അന്ത്യത്താഴമേ ശീൽ വെച്ച് നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ബലിപീഠത്തിന് മുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗീതം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ കുർബാനയുടെ മധ്യത്തിൽ പലതവണ അദ്ദേഹം ചങ്കുപൊട്ടി ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയമായി ഈശോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് ആരാധനായ പിതാവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണ് ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം കരയുകയാണ് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു പാവമ്മ കൈ ഉയർത്താനാവതില്ലാത്തൊരു പാവമ്മ കൈകൾ എത്രത്തോളം ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആയാസപ്പെട്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മകൻ മനീഷത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നീശോയെ അൾത്താര വിട്ടു നീ ഇറങ്ങി വരണേ അൾത്താര വിട്ടു നീ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ മോന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണേ എന്റെ ഈശോയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ വാവിട്ട് കരയുമ്പോ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടനില വിളി ഉയർന്നു വടവാതു സെമിനാരിയിൽ പത്ത് നാണൂറ് ചെമ്മാശന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ കൊച്ചച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യേ പ്രസംഗം പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചു കോഴിക്കോട് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ തലച്ചോറിൽ പഴകിപ്പോയ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് വിധി എഴുതിയ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു നിമിഷം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് മറുകൈയിൽ മറ്റൊരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മ ഒരു കസേരെ കൂനിക്കൂടിയിരുന്ന് എന്റെ മകൻ മനീഷത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈശോയെ അത് താര വിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണ എന്റെ ഈശോയെ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പൊന്നുകർത്താവ് എന്നോടൊരു വാക്കിന്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങി എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അമ്മയുടെ തലച്ചോറിൽ തൊട്ട് ഒരടയാളം പോലും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അമ്മയുടെ തലച്ചോറിലെ ട്യൂമറിനെ തുടച്ചു മാറ്റിയെന്ന് അതേ ഹോസ്പിറ്റലില് അതേ ഡോക്ടേഴ്സ് വിധി എഴുതിയ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിയിലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിയിലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ ഏത് കുരുക്കും അഴിയും ഞാൻ എനിക്ക് നേരെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ചുറ്റുപാടും ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ബലിപീഠങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ സന്ധ്യയിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മകനെ മകളെ ബലിപീഠത്തോടുള്ള നിന്റെ ആഭിമുഖ്യം തിരുത്താൻ സമയമായി ബലിപീഠത്തെ വിട്ട് കളയല്ലേ മക്കളെ ബലിപീഠത്തെ മറന്ന് കളയല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു തലമുറ ആ തലമുറ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലം കുടിയേറ്റങ്ങളുടെയും കണ്ണീരിന്റെയും വറുതിയുടെ ആ കാലത്ത് കൊള്ളാവുന്ന ഒറ്റ ജോഡി വസ്ത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് പഴയൊരു ട്രങ്ക് പെട്ടിയിൽ പാ കനലിട്ട് തേച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പഴയ ഇസ്തിരി പെട്ടി കൊണ്ട് ആ വസ്ത്രം നന്നായിട്ട് തേച്ച് മിനുക്കി വെച്ച് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം എടുത്ത് അതൊന്നുകൂടെ കുടഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പ്രഭാതത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് ഇറവെള്ളം വീഴുന്ന പുലരികളിൽ ഉള്ളും മരടും മൂർഖനും ഒക്കെ നിറയുന്ന വഴികളിലൂടെ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ കാട്ടാനെയും
ബലിപീഠം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം ബലിപീഠം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹായം അതുകൊണ്ട് ബലിപീഠത്തെ വിട്ട് കളയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ച ആ പുണ്യത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും മിച്ചമല്ലേ എന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ അമ്മയെ നീ ബലിപീഠത്തെ വിട്ട് പിരിയരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടാ നീ ബലിപീഠത്തെ വിട്ടു പിരിയരുത് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്ത് കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കണ്ണുനീരോടെ കൈകൂപ്പി പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുബാനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മ ഒരപ്പൻ ആ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നും എനിക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചു മണിക്കോ നാലരയ്ക്കോ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ അഞ്ചു മണിക്ക് എനിക്കുള്ള കാപ്പി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അഞ്ചര മണിക്ക് പള്ളിയിൽ രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കും ഇന്നും ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരമ്മയാണ് എനിക്കിത് പറയാനുള്ള പ്രചോദനം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ